আসসালামু আলাইকুম আমন শুন বাংলাদেশ সংবাদে আপনাদের সঙ্গে থাকছি সেলিনা তাওহিদ শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বিরচিত সংবর্ধনায় বিশ্বজয়ীদের বরণ করে নিল বাংলাদেশ ক্রিকেট প্রেমীদের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস আর উষ্ণ অভ্যর্থনায় শিক্ত জুনিয়র টাইগাররা তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির কারণে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী তেইশ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুৎ আয়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন সিঙ্গাপুর থেকে আসা যাত্রীদেরও স্ক্রিনিংয়ে জোর দিচ্ছে আইইডিসিআর চীনের রাষ্ট্রদূত বললেন আর দেশ থেকে পণ্য আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্ত ঠিক হবে না খালেদা জিয়াকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার চেষ্টা চলছে অভিযোগ মির্জা ফখরুলের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোনো অপশক্তিকে আর ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না বলেছেন ওবায়দুল কাদের প্রথমবার কোন বিশ্বকাপ ট্রফি জিতে দেশে ফিরে বিরোচিত সংবর্ধনায় সিক্ত হয়েছেন জুনিয়র টাইগাররা দক্ষিণ আফ্রিকার পচিস্ট্রমে ফাইনালে চারবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে তিন উইকেটে হারিয়ে দেশের ক্রিকেটের জন্য বহু প্রতীক্ষিত এবং দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে আকবর আলীর দল বুধবার বিকেলে এই বীর ক্রিকেটারদের বরণ করে নিতে বিমানবন্দরে ছিল সর্বস্তরের ক্রিকেট প্রেমীদের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস বাংলাদেশ ক্রিকেটে স্বপ্নের সারথী বীর যোদ্ধারা দেশে ফিরলেন ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত হয়ে বিশ্বকাপ জয়ের মুকুট মাথায় তুলে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে আলোকিত করেছেন জুনিয়র টাইগাররা তাদের চোখে মুখে তাই খুশির ঝিলিক স্বপ্ন জয়ের উচ্ছ্বাস আকবর আলী তানজিম সাকিব তানজিদ তহিদ হৃদয় পারভেজ ইমন মাহমুদুল হাসান জয় শরীফুল অভিষেক রকিবুল্লাহ কেবল বিশ্ব জয় করেননি লাল সবুজের পতাকাকে বিশ্ব ক্রিকেটে তুলে ধরেছেন অন্য উচ্চতায় তাদের সাফল্যে অনাবিল আনন্দে ভাসছে বাংলাদেশ ভাসছে দেশের ক্রিকেট অনেক দিনে লালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন যুব টাইগাররা দেশের হয়ে প্রথম বিশ্বকাপে সাত পাওয়া এ ক্রিকেটাররা জানালেন এ বিজয় দেশের জন্য ক্রিকেট পাগল বাঙালিদের জন্য দেশের ক্রিকেটকে আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় তাদের চোখে আসলে কথা বলতে খুব ভালো লাগতেছে ইন্ডিয়ার মতো টিমকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি বিশেষ করে এটার জন্য কারণ ওদের সাথে আমরা অনেক হারছি তো ওদেরকে আমরা হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি এটা আরও অনেক বেশি একটা মনে করতে যেতাম অসাধারণ লাগছে এক কথায় আগামী দিনে দেশের ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এই স্বপ্নে সারথীরা প্রত্যাশা এখন এটি জাতীয় বীরেরা ওনারা আসবেন এসে মাননীয় বোর্ড সভাপতির সাথে কেক কাটবেন এটা পুরো ক্রিয়াঙ্গনের একটা বিজয় এটা একটা সাকসেস এটা ওদেরকে ইন্সপায়ার করবে প্রপার ওয়েতে যদি আমরা আগাই ওদেরও যদি এফোর্ট থাকে আমাদেরও যদি ভালো প্ল্যান থাকে ইনশাআল্লাহ এই প্লেয়াররা যখন আন্ডার নাইনটিন জিততে পেরেছে ওয়ার্ল্ড কাপে জিততে পারে আমার বিশ্বাস যে এই প্লেয়ারগুলিকে আমরা ভালো মতো নার্সিং করতে আগামীতে জাতীয় দলের জন্য আমরা ওদেরকে রেডি করে নিতে পারি বীর ক্রিকেটারদের যথাযথ মর্যাদা দিতে চায় সরকারও প্রধানমন্ত্রী সময় দিলে এ মাসেই দেয়া হবে গণসম্বর্ধনা জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল তারা যাতে বাংলাদেশের সম্পদ হতে পারে তারা যাতে হারিয়ে না যেতে পারে এই জন্য অবশ্যই আমরা আমাদের সকল পক্ষ থেকে যত রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন আমরা সেটা করব বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা শেষে ক্রিকেট দলকে নিয়ে যাওয়া হয় মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটে সেখানে আরও বড় সংবর্ধনায় সিক্ত হন বিজয়ী বীররা সাইফুর রহমান চৌধুরী বাংলা ভিশন ঢাকা দর্শক মিরপুরে আছেন আমাদের রিপোর্টার মানিক মাহমুদ সরাসরি কথা বলবো তার সঙ্গে মানিক মানিক মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটের এখনকার অবস্থা কেমন দেখছেন এবং সংবর্ধনার জবাবে আমাদের খেলোয়াড়রা কোনো প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন কি সেলিনা আমি আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানাতে চাই আসলে স্টেডিয়ামের এখন যে অবস্থা সেটা আসলে স্টেডিয়ামের ভেতরে গ্যালারি একাংশ পূর্ণ এবং ইতিমধ্যে প্লেয়াররা মাঠে এসে পৌঁছেছে এবং তাদের সেই সেই ঐতিহাসিক যে বিশ্বকাপ ট্রফি সেই ট্রফির এখন বিজয় তাদের যে চ্যাম্পিয়নশিপ অনন্ত উনি বিশ্বকাপের তয় সেটা তারা উদযাপন করবেন এবং এরই মধ্যে আসলে মাঠে একটা উৎসবমুখর পরিবেশ সবার মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনা এবং এতটাই আবেগ প্রবণ খুব আবেগ আকর্ষণ করেছেন ইভিন বিসিবির যারা ভোট কর্মকর্তা সাবেক প্লেয়ার তারা পর্যন্ত বলেছেন আসলে এই জয়টা এইটা জয়টা তো ডেফিনেটলি বাংলাদেশের ক্রিকেটে একটা ঐতিহাসিক বিষয় হয় কারণ প্রথম প্রথম ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ 
হচ্ছে যুব বিশ্বকাপ এবং এই যে বিশ্বকাপ জয়টা এটা আমাদের ক্রিকেট ইতিহাসকে ক্রিকেটকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং একটা আক্ষেপ ছিল যখন নাইনটি সেভেনে আইসিসি ট্রফি জয়ের পর বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে তখন একটা উল্লাস উদযাপনা হয়েছিল তো এখন বাংলাদেশ ট্রফি দিতেছে সেটা বিশ্বকাপ ট্রফি একটু আগে আমি একজন দর্শক কথা বলতেছিলাম সে পর্যন্ত এখন আমরা বিশ্বকাপ জয়ী দল ঠিক আছে ছোটদের বিশ্বকাপ আজকে তারা জিতেছে এবং আগামীতে তারা বড়দের বিশ্বকাপ জেতা সেই বিশ্বকাপ তারা জিতবে এই প্রত্যাশা তাদের মধ্যে আছে তো আসলে এই দর্শকদের এই অনেকগুলো প্রত্যাশা আছে যারা সাবেক প্লেয়ার তারাও বলেছেন সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা যেটা হচ্ছে বিসিবি কর্মকর্তা এবং প্লেয়াররা বললেন যে এই প্লেয়ারগুলোকে নার্সিং করতে হবে কারণ এই বর্তমান যুব দলের যে পুরো টিমের প্লেয়াররা সবাই হয়তো বা ন্যাশনাল টিমে জায়গা পাবেন না কিন্তু জায়গা না পেলেও যারা পাবেন তারা তো ন্যাশনাল টিমে খেলবে না বাকিরা যেন ন্যাশনাল টিমের সমপর্যায়ে খেলতে পারে এবং তারা যেন সেইভাবে তৈরি হতে পারেন আগামীতে যেন এই ছেলেগুলোর হাত ধরে আমরা বিশ্বকাপটা জিততে পারি যে বিশ্বকাপ এটা তাদের একটা প্রত্যাশা একটা একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে যে না আমরাও পারি আসলে এক সবসময় দেখা যাচ্ছে যে বড় বড় দলগুলোর সাথে অনেক সময় আমরা খুব ক্লোজ মার্জিনে গিয়ে হেরে যায় তো এবার যে ভারতকে হারিয়েছে প্রতিষ্ঠানে সেটা আসলে অনেক বড় একটা কনফারেন্স বাড়িয়েছে প্লেয়ারদের মধ্যে সবার মধ্যে একটা মানে তাদেরকে মোটিভেশন করেছে যে আসলে যেটা সম্ভব এবং বাংলাদেশে সেরকম প্রতিভা আছে সবচেয়ে বড় কথা এখন আসলে তৈরি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দর্শকদের দেখানো যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর দর্শক আপনাকে করতে চান একটু করে প্লেয়াররা তারা ঠিক থাকবেন এবং জি জি মানিক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক মিরপুর থেকে মানিক জানাচ্ছিলেন আমাদের জুনিয়র ক্রিকেটারদের বিশ্বজয়ের খবর তথ্য প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিবর্ষে সবার ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমের উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী পরিচিত হতে পারছি দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে সারা দেশে আঠাশটি আইটি পার্কে সরাসরি তিন লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে তারই অংশ হিসাবে রাজশাহীর বুলনপুর এলাকায় তৈরি করা হচ্ছে দশতলা বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক বুধবার এই হাইটেক পার্কে নির্মাণ করা শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর একইভাবে ফেনীতে একশো চোদ্দো মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং সাতটি জেলা ও তেইশটি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে এ সময় প্রধানমন্ত্রী সরকারের নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরার পাশাপাশি মুজিব বর্ষেই সবার ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কথা জানান আসলে চৌষট্টিটা জেলা আমাদের সেখানে চল্লিশটা জেলা এখন শতভাগ বিদ্যুৎ হয়ে গেল আর উপজেলায় প্রায় আমাদের চারশো দশটা উপজেলা শতভাগ বিদ্যুৎ আমরা দিতে পারলাম আর বাকি যেগুলো আছে ইনশাল্লাহ এই মুজিব বর্ষেই আমরা বাংলাদেশের সকল ঘরে আলো জ্বলব সেই উদ্যোগ লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি তথ্য প্রযুক্তি খাতে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে মানুষের জীবনমান উন্নয়নের চিত্রও তুলে ধরেন সরকার প্রধান মানে টাকা পাঠানো থেকে শুরু করে ক্রয় বিক্রয় থেকে শুরু করে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা মানুষ পাচ্ছে তাতে মানুষের জীবনমান উন্নত হচ্ছে আর এই যে অনলাইনে ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে ক্রয় বিক্রয় সব কিছু যে হচ্ছে তার ফলে আমরা মনে করি যে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণেরও সুযোগ হচ্ছে আর দেশের অর্থনীতিও আরও শক্তিশালী হচ্ছে একেবারে গ্রাম পর্যায়ে মানুষ যেরকম কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থাটাও আমরা করে দিই পরে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের মাসব্যাপী জাতীয় নাট্য উৎসব ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেই উদ্বোধন করেন মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মুক্ত সমাজ গঠনে সাংস্কৃতিক চর্চার গুরুত্বও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রকুনুজ জামান বাংলা ভিশন ঢাকা চাকরির পেছনে না ছুটে চাকরি দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন যেন তেনভাবে পাশ করি চাকরি খোঁজা আমাদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা এ থেকে বের হয়ে আসতে হবে তরুণদের উদ্যোক্তা তৈরিতে সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন স্বপ্রণোদিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে তিনি জানান দেশে চাকরির তেমন অসুবিধা হচ্ছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় আছে বিএনপি আমলের মতো অস্ত্রের ঝনঝনানি নেই কমিয়ে আনা হয়েছে সেশন জট আর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন জঙ্গিবাদ বৈশ্বিক সমস্যা ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইসলাম কোনোভাবেই সমর্থন করে না চাকরির খুব যে একটা অসুবিধা হচ্ছে তা কিন্তু না আমরা সরকার আসার পর থেকে প্রায় দুই কোটির মতো মানুষকে কিন্তু চাকরির সুযোগ কর
এখানে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তারা টিকতে পারে না বা পায় না চাকরি আমার এখানে একটা কথা হচ্ছে যে সবাই শুধু চাকরির বিষয়ে ছুটবে কেন বরং আমাদের ছেলে মেয়েরা যারা মেধাবী তারা নিজেরাই ব্যবসা বাণিজ্য বা এমন কিছু করবে যাতে আরও দশজনকে চাকরি দিতে পারে আমরা সবসময় সেটা আপত্তি জানি চীনের পাশাপাশি সিঙ্গাপুর থেকে বিমানে আসা যাত্রীদেরও এখন থেকে স্ক্রিনিংয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে জানিয়েছেন রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা এছাড়া মৈত্রী এক্সপ্রেসে ভারত থেকে আসা যাত্রীদেরও স্ক্রিনিং করার কথা জানান তিনি আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই এই ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে দেশে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ প্রস্তুতি ও প্রতিদিনের আপডেট নিয়ে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে আইইডিসিআর এতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে পাওয়া সবশেষ তথ্য জানানো হয় গণমাধ্যম কর্মীদের পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলোতেও আইসোলেশন ইউনিট রাখার কথা জানান মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা রোগীদের যাতে কোনে তাদের কোনো তাদের চয়েস থাকে তারা পছন্দ অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালে যাবেন না বেসরকারি হাসপাতালে যাবেন সেই চয়েসটা তারা তাদের দিয়ে তারা চিকিৎসা নিতে পারে তো অতিরিক্ত জো দিচ্ছিলাম আমরা চায়না থেকে আসা এখন সেই জোরটা আমরা সিঙ্গাপুর থেকে আসা এয়ারলাইন্সের ক্ষেত্রেও দিচ্ছি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছেন যে একটা ভ্যাকসিন পুরোপুরি ভ্যাকসিন পেতে এখনও আঠেরো মাস সময় লাগবে এদিকে ঢাকার ইপোরাস ইউনিটিতে হেলথ ক্যাম্প উদ্বোধন করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানান হজ ক্যাম্পে থাকা কারো শরীরে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি পনেরো দিন পার হলে সবাইকে ছেড়ে দেওয়ার কথাও বলেন তিনি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনায় আমরা গ্রহণ করেছি আমাদের দেশে এখনও কোনো করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রুগী পাওয়া যায় নাই কাজে এই বিষয়ে আপনাদের দেশবাসীকে আমি খুবই দৃঢ়তার সাথে বলতে চাচ্ছি আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন সিঙ্গাপুর থেকে আসা ফ্লাইট ও যাত্রীদের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার প্রস্তুত বলেও জানান জাহিদ মালিক গেলমান সফি বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা চীনে নিরাপদে আছে বলে জানিয়েছেন দেশটির রাষ্ট্রদূত লি চিমিং বলেছেন তাদের এই মুহূর্তে ফিরিয়ে আনা বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক হবে তবে করোনা ভাইরাসের কারণে চীন থেকে পণ্য আমদানি বন্ধ করাটা স্টুপিড সিদ্ধান্ত বলেও মন্তব্য করেন তিনি চীনে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী নভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে মিড দ্য প্রেসের আয়োজন করা হয় এতে অংশ নিয়ে চীনের রাষ্ট্রদূত লি চিমিং বলেন চীনে অবস্থান করা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিষয়ে জানতে দেশটির সরকারের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন তিনি তাদের খাবার দাবার সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস চীনাদের মতোই সরবরাহ করা হচ্ছে বলে জানান রাষ্ট্রদূত আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে শুনছি যে উহানে থাকা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের খাবার দাবার ঠিক মতো দেয়া হচ্ছে না এ তথ্য ঠিক নয় তাদের চীনাদের মতোই সব কিছু সরবরাহ করা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার এ মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে না আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে সঠিক কাজ করেছে কারণ তারা ফিরে আসলে বিপদ বয়ে আনতে পারে সেখানে তারা যথাযথ তত্ত্বাবধানে আছে করোনা ভাইরাসের কারণে চীন থেকে পণ্য আমদানি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত কারো জন্যই ভালো হবে না বলে মনে করেন তিনি যদি ভাইরাস সমস্যার কারণে বাংলাদেশের কেউ চীন থেকে পণ্য আমদানি না করে অন্য দেশের দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তা হবে স্টুপিড সিদ্ধান্ত কারণ উহান ছোট্ট একটি শহর এ শহরের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক তেমন সম্পর্ক নেই চীনের অন্যান্য শহরে করোনা বড় ধরনের সমস্যা নয় সুতরাং সেসব শহর থেকে টেক্সটাইল ও গার্মেন্টসের কাঁচামাল আমদানি করতে কোনো সমস্যা নেই বাংলাদেশে মেগা প্রজেক্টে কর্মরত যেসব চীনা নাগরিক দেশে গেছেন তাদের ফিরে আসা দীর্ঘস্থায়ী হলে তার প্রভাব প্রকল্পগুলোর উপর পড়বে বলে জানান লি চিমিং ইমরুল কায়েস বাংলাভিশান ঢাকা 
অন্যদিকে জ্বর ও কাশি নিয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও এক চীন ফেরত শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে এ নিয়ে এই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গত এক সপ্তাহে তিন শিক্ষার্থী ভর্তি হল বুধবার বিকেলে তৌকির ইসলাম নামে চীন ফেরত এই শিক্ষার্থী জ্বর ও কাশি নিয়ে হাসপাতালে যায় চিকিৎসকরা তাকে করোনা ইউনিটে ভর্তি করেন তৌকিরের বাড়ি দিনাজপুরের ফুলবাড়ি উপজেলার সুজাপুর গ্রামে গত এক সপ্তাহে এই হাসপাতালে ভর্তি হওয়া তিন শিক্ষার্থীর মধ্যে গত শনিবার তাজদিদ হোসেন এবং রবিবার আলামিন জ্বর কাশি ও গলা ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে যায় তবে আলামিনকে সোমবার উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার কুমিটোলা হাসপাতালে পাঠায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এদিকে তহবিলের অভাবে নয় মূলত চীন ফেরত বিমান ক্যাপ্টেন আর ক্রুদের বিশ্বের অন্য কোনো দেশের ভিসা না দেওয়ার কারণে ওহানে আটকে পড়া বাকি বাংলাদেশিদের ফেরত আনতে দেরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল আমরা আমাদের যারা ওখানে ছিল ওহানে ছিল এদেরকে আমরা নিয়ে আসলাম সেখানে আমার টাকার ব্যাপারটি ছিল না এখানে আসার পরে যেটা হয়েছে সেটা হলো একটা সাংঘাতিক সমস্যা এই যে যারা ওখানে গেলেন অ্যাজ প্লেনের সাথে প্লেনে যারা গেলেন ক্যাপ্টেন এবং ক্রুজ যারা ছিলেন এদেরকে এখন কোথাও যেতে দিচ্ছে না ইভেন যে এয়ারক্রাফ্টগুলো আমরা কোথাও পাঠাবো সেগুলো সেগুলো দিচ্ছে না তো এখন অ্যাজ এ রেজাল্ট এখন যদি এইভাবে যদি আমরা বন্ধ হয়ে যাই তাহলে তো আমরা তো এই কাজটা আমরা করতে পারবো না সেই জন্য উই আর টেকিং সাম টাইম অন্যদিকে চীনে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে এগারোশো ছয় গেছে আক্রান্ত পঁয়তাল্লিশ হাজারেরও বেশি ভাইরাসটিকে সন্ত্রাসবাদের চেয়েও ভয়াবহ বৈশ্বিক সংকট উল্লেখ করে এটি মোকাবেলায় দেশে দেশে খুব জোরদার পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও চীনের স্থানীয় সময় বুধবার সকালে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয় করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত হয়ে অন্তত সাতানব্বই জন গেল ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ভাইরাসটির বিস্তার অব্যাহত থাকায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো পনেরো জনে পৌঁছেছে যার বেশিরভাগই প্রাণঘাতী এই ভাইরাসটির সুতিকাকার হবেই প্রদেশের উহান চীনের স্বাস্থ্য কমিশনের দাবি আক্রান্তদের মধ্যে এই পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন চার হাজার সাতশো চুরানব্বই জন এদিকে ভাইরাসটির আনুষ্ঠানিক নাম দেওয়ার পর বিশ্ববাসীকে সতর্ক হবার আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে এক নম্বর জনসূত্র মনে করে দেশে দেশে আগ্রাসী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব তেত্রোস আদানুম গিব্রেসাস বার্তাও দেন আগামী দেড় বছরের মধ্যে ভাইরাসটির প্রতিষেধক হাতে আসার তবে এর আগ পর্যন্ত করোনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের অভিযোগ বেগম খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে সরকার শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বেগম জিয়াকে আটকে রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে পনেরো ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিলের কথাও জানান বিএনপি মহাসচিব দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে পূর্ব ঘোষিত পনেরোই ফেব্রুয়ারির বিক্ষোভ মিছিলের প্রস্তুতি সভা হয় নয়াপল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাতে যোগ দেন অঙ্গ সংগঠনের নেতারা পরে বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন গণতন্ত্রের সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে ক্ষমতাসীনরা এই সরকার অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সচেতনভাবে তারা গণতন্ত্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে আজকে এক দলীয় একটি ব্যবস্থা এই দেশের মানুষের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে তারা দেশনেত্রীর এই অসুস্থতা নিয়ে তার কারাবরণ নিয়ে বিভিন্ন রকম কথা বলছেন তারা বেশিরভাগই বলছেন যে এটা আদালতের বিষয়ে আমরা কিছু জানি না এটা সঠিক নয় এই জন্য সঠিক নয় যে তারা সম্পূর্ণভাবে এই বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করে তারা যে সমস্ত আইন করেছেন ग्रेफ्तार এই ধরনের মামলাতে একজন সাধারণ নাগরিকও সাত দিনের মধ্যে জামিন পায় অনলি সেভেন ডেজ কিন্তু ওনাকে আজকে দুই বছর ধরে শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এইভাবে আটক করে রাখা হয়েছে এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনায় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আব্দুল মইন খান অভিযোগ করেন হামলা মামলা করে বিরোধী মত দমন অব্যাহত আছে আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম জিয়াকে মুক্ত করার কথাও জানান তিনি সিকান্দার রেমান বাংলাভিশান 
ঢাকা মুজিব বর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিশ প্রেক্ষ উৎপাটন করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ করার প্রত্যয় জানিয়েছেন সড়ক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আর তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপির সীমাহীন দুর্নীতি সন্ত্রাস ও অপকর্মের ফসল ছিল ওয়ান ইলেভেন গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ নবীন প্রবীণদের সংগঠন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে অন্ধকারের অপশক্তির পরাজয় হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোনো শক্তিকে আর বাংলাদেশের ক্ষমতার মঞ্চে আসতে দেওয়া হবে না বলেও জানান তিনি এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ডাক্তার সৈয়দ মোদাসের আলীর লেখা আমার দেখা ওয়ান ইলেভেন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এ সময় তিনি বলেন ওয়ান ইলেভেনের সময় শেখ হাসিনাকে রাজনীতির থেকে বিতরণের ষড়যন্ত্র সফল হয়নি আগামীতেও এ ধরনের ষড়যন্ত্র সফল হবে না দুটি কারণে ওয়ান ইলেভেন হয়েছিল একটি হচ্ছে বিএনপির লাগামহীন দুর্নীতি সরকার পরিচালনায় প্রচণ্ড ব্যবস্থাপনা হাওয়া ভবন তৈরি করে সমান্তরাল সরকার পরিচালনা এবং দেশে যে নৈরাজ্য জঙ্গিবাদের যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠা এই সমস্ত কারণে দেশে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তারা তৈরি করেছিল সেটিরই সুযোগ গ্রহণ করেছিল যারা বিরাজনীতিকরণ করতে চায় হাসান মাহমুদ মনে করেন এখনো ষড়যন্ত্র অব্যাহত আছে শেখ হাসিনাকে পনেরোই আগস্টের মতো পরিণতি ভোগ করতে হবে বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যই তার প্রমাণ বলে মনে করেন তথ্যমন্ত্রী এখন এই মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংক শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তি অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বাজারে এর আগে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তির ঘোষণা সরকারি পক্ষ থেকে বহুবার এলেও এবার আসার আলোই দেখছেন বাজার সংশ্লিষ্টরা নয় বছরের বেশি সময় ধুঁকছে শেয়ার বাজার চলতি বছরের জানুয়ারিতেও বেশ অস্থিরতা ছিল বাজারে সে সময় ডিএসির প্রধান সূচক নেমে এসেছিল চার হাজারের ঘরে এমন পরিস্থিতিতে সোমবার শেয়ার বাজার স্বাভাবিক করতে প্রতিটি ব্যাংকে দুশো কোটি টাকা তহবিল গঠনের সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক সেপ্টেম্বর আমরা মনে করি যে এর আগে রবিবার সচিবালয় অর্থমন্ত্রী জানান রাষ্ট্রায়ত্তর চার ব্যাংকে আনা হচ্ছে শেয়ার বাজারে সেজন্য তিরিশ সেপ্টেম্বরের সময় বেঁধে দিয়েছেন তিনি সেই ছাব্বিশটা কোম্পানি অনেক দিন আগে আইডেন্টিফাই করা হয়েছিল একটা আসে নাই সেটা নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন আমিও এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি এই যে সেই প্রেক্ষিতে আমি আশাবাদ পোষণ করব যে আসবে আমি মনে করি যে আসার সম্ভাবনাটা বাড়িয়ে দিচ্ছে এই কারণে সরকারের যে আর্থিক পরিস্থিতি সেটা মোটে সন্তোষজনক না বাজেটে যে টার্গেট ছিল তার চেয়ে তিরিশ হাজার কোটি টাকার বেশি ঘাটতি সঞ্চয়পত্র বিক্রির তো ধস নেমেছে যে সরকার ইতিমধ্যে ব্যাংক থেকে যে ঋণ নিয়েছে গত ছয় মাসে এটা পুরো বছরের বাজেটে যে প্রভিশন ছিল তার চেয়ে বেশি আমরা যে প্রত্যাশাটা করছি এটি যেন প্রত্যাশা যেন আমাদের পূরণ হয় এটি যেন বারবারের মতো বরাবরের মতো যেন প্রতিশ্রুতির আকারে না থাকে দেখেন এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে দিতে এখন এটি একটি হাস্যকর একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজিবাজারে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আনা হলে শেয়ার বাজারের চেহারা অনেকটাই পাল্টে যাবে আশা করছেন বিশ্লেষকরা আইপিওর কথা আমরা বারবার বলছি যে ভালো আইপিও বাজারে লিস্টেড হওয়া দরকার এটির একটা চাহিদা পূরণ হবে যে ভালো আইপিওগুলো আসবে বাজারে নতুন কোম্পানি আসলে বিশেষ করে যদি বড় কোম্পানি আসে তখন সহজে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন বাড়বে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন বাড়া মানে ইন্ডেক্সও বাড়বে এবং আমাদের দেশে রিটেল ইনভেস্টার যারা আছে তারা এমনকি কিছু কিছু আমাদের যে ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টার আছে তারাও সূচক দেখে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় সরকারের বেশ কিছু উদ্যোগে সামনের শেয়ার বাজার ভালো হবে বলে আশা করছেন বাজার সংশ্লিষ্টরা জিয়া মাহসান বাংলা ভীষণ ঢাকা
বঙ্গোপ সাগরে সেন্ট মার্টিনের কাছে মালেশিয়া গামি ট্রলার ডুবির ঘটনায় জীবিত আরও একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে মোট 73 জনকে উদ্ধার করলেন কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনী সদস্যরা এখনো নিখোঁজ অর্ধশতাধিক পুলিশ জানায় সেন্ট মার্টিনের কাছে ট্রলার ডুবির ঘটনায় মঙ্গলবার জীবিত উদ্ধার 72 জনকে টেকনাফ থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে বুধবার সকালে সাগর থেকে উদ্ধার আরও একজনকে সেন্ট মার্টিনেই রাখা হয়েছে তাদের পরবর্তীতে কোথায় রাখা হবে সে বিষয়ে আদালতের নির্দেশনার অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ এদিকে ট্রলার ডুবির ঘটনায় সকালে টেকনাফ মডেল থানায় মামলা করেছেন কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা এস এম ইসলাম মঙ্গলবার একশো জনকে বহনকারী ছোট ট্রলারটি ডুবন্ত কোরালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তলা ফেটে ডুবে যায় সাংবাদিক দম্পতির সাগররুণী হত্যার তদন্তের ক্ষেত্রে কোনো চাপ নেই তবে পুলিশের ব্যর্থতা আছে এমন মন্তব্য মানতে নারাজ আইজিপি ড মোহাম্মদ জাবেদ পাঠওয়ারি দুপুরে বরিশালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও জানান সাগররুণী হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোনো ধরনের চাপ নেই আইজিপি বলেন মামলাটি অগ্রগতির জন্য পুলিশ সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে পুলিশের এলিট ফোর্স র্যাব কাজ করছে আর এক প্রশ্নের জবাবে পুলিশ প্রধান বলেন পরিসংখ্যানের দিক থেকে দেশে ধর্ষণ বেড়েছে তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পেশাদারিত্বের ভিত্তিতেই দোষীদের গ্রেফতার করে দ্রুত আইনের আওতায় এনেছে কোনো গাফলতি করেনি এবারে আমি জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ের দৌড়ে বার্নি স্যান্ডার্স শুরুর ধাক্কা সামলে নিউ হ্যাম্পশায়ারে প্রাইমারিতে জয় নিশ্চিত করেছেন সবশেষ ফলাফলে ছাব্বিশ শতাংশ ভোট পেয়েছেন বারমন্টের সিনেটর স্যান্ডার্স গত সপ্তাহে আইওয়া ককাসে তরুণ নেতা পিট পুটিজেগের কাছে হেরে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছিলেন প্রবীণী রাজনীতিবিদ নিউ হ্যাম্পশায়ারে প্রাইমারি ফলাফলে ২৪ শতাংশের বেশি ভোট নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে বুটিজেগ তবে সমর্থন ও বিশ্লেষকদের হতাশ করে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আসছে সপ্তাহে নেভাদা ও সাউথ ক্যারোলিনায় প্রিমিয়ার হবে এভাবে পঞ্চাশটি রাজ্যে দলীয় সমর্থন প্রিমিয়ারের মাধ্যমে তিন নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হবার যোগ্যতা অর্জনে ন্যূনতম এক হাজার নশো একানব্বই জন ডেলিগেটের সমর্থন পেতে হবে ডেমোক্র্যাট পার্টিতে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে জোর লড়াই চললেও ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান পার্টি থেকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই মনোনয়ন পাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে যুব বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেট দলকে বরণ করে নিতে খুব বড় আয়োজন না থাকলেও প্রাণের টানে এয়ারপোর্ট এলাকায় ভিড় করেছিলেন দর্শকরা মনের তারণা আর ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এয়ারপোর্টে আসা বলে জানিয়েছে তারা দেশের জন্য আনন্দ আয়োজনের এমন উপলক্ষকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত দেশবাসী দর্শকরা হয়তো এভাবে খেলোয়াড়দের বরণ করে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা ছিলেন বহু বছর কিন্তু পায়নি কোনো উপলক্ষ অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সেই উপলক্ষে এনে দিল আকবর বাহিনী তাই তো করোনা ভাইরাসের জন্য এয়ারপোর্ট এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে জড়ো হয়েছিলেন ক্রিকেটের অন্তপ্রাণ বহু দর্শক আজকে ষোলো কোটি মানুষ কত আনন্দ কত ভালোবাসা তাদের ভিতরে কারণ আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এখন যুব বিশ্বকাপ জয় নিশ্চয়ই দেশের ক্রিয়া ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি তবে আগামীতে আকবর ইমন তাইমের হাত ধরে আরও বড় কিছু আশা করছেন খেলাকে ভালোবাসায় সব মানুষ আমরা উল্লাস করার জন্য এখন আমরা যে ফিফটি আমরা আশাবাদী নাইনটি পার্সেন্ট এই জাতীয় দলের টিমে খেলার জন্য আগ্রহী করছি আমরা খুবই আমরা এক্সাইটেড যে বাংলাদেশের গড়ে একটা প্রথম বিশ্বকাপ এসেছে সেটা আমাদের জন্য খুবই ভালো করে যেটা সামনে আরও ভালো করতে পারে জাতীয় দলে আরও ভালো আমরা চাই যে জাতীয় দল একবার বিশ্বকাপ আসুক তারা বিশ্বকাপ জিতছে আশাবাদী দাম তারা নেক্সট ন্যাশনাল টিমে আরও অ্যাচিভমেন্ট করবে এরপর বিমানবন্দর থেকে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে যাওয়ার সময় রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপ জয়ী জুনিয়র টাইগারদের শুভেচ্ছা জানায় হাজারো মানুষ সন্ধ্যার পর আকবরদের গাড়ি যখন স্টেডিয়ামে পৌঁছে তার আগে থেকেই তাদের বরণ করে নিতে অপেক্ষা ছিলেন হাজারো ক্রিকেট ভক্ত ঈশান নাসরুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা শেষ করছি বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে
বিরোচিত সংবর্ধনায় বিশ্বজয়ীদের বরণ করে নিল বাংলাদেশ ক্রিকেট প্রেমীদের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস আর উষ্ণ অভ্যর্থনায় শিখত জুনিয়র টাইগাররা তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির কারণে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী তেইশ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন সিঙ্গাপুর থেকে আসা যাত্রীদেরও স্ক্রিনিংয়ে জোর দিচ্ছে আইইডিসিআর চীনের রাষ্ট্রদূত বললেন তার দেশ থেকে পণ্য আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্ত ঠিক হবে না খালেদা জিয়াকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার চেষ্টা চলছে অভিযোগ মির্জা ফখরুলের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কোনো অপশক্তিকে আর ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না বলেছেন ওবায়দুল কাদের ধন্যবাদ